Hey guys, welcome to my channel. This is Sirisha. This is India to US travel vlog. My last two days in India, I put my chuda bottle. Nee na husband dekhar ki valtu naano. So I am so excited. Like after almost four months, my mikaros to naamo. అయితే నేను టూ డేస్ ముందు నుంచే సర్దుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి నేను తీసుకెళ్లేవి నేను పెళ్ళయ్యాక ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నా కదా సో చాలా చాలా థింగ్స్ ఏ ఉన్నాయి లైక్ స్టీల్ సామాను చీరలు బట్టలు అండ్ పూజా సామాగ్రి అలాగా చాలా సో ఇక్కడ చూపిస్తున్న టూ బ్యాగ్స్ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయాయి ఇవి ఫిల్ అయ్యాక మిగిలిన వస్తువులు అవి సో నేను టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడే త్రీ బ్యాగ్స్ పెట్టుకున్నా అనమాట లైక్ ఒక బ్యాగ్ ఎక్స్ట్రా పే చేసి బికాస్ నాకు నాకు అర్థమైపోయింది సినారియో బేసిక్గా నాకు ఆ టూ బ్యాగ్స్ సరిపోవు అని సో అలాగా ఈ టూ బ్యాగ్స్ ఫిల్ చేసుకున్నా అండ్ ఒక బ్యాగ్ కొంచెం ఎంపీ పెట్టుకున్నా బికాస్ అత్తయ్య గారు వాళ్ళు ఇచ్చేవి ఇంకా ఉన్నాయి అవి ఫిల్ చేయడానికి అండ్ అవైపోయాక మీకు ఇక్కడ చూపించేవన్నీ ఇంకా మిగిలినవి సో మేమేం చేసామంటే ఇదంతా ముందే అర్థమయ్యి గరుడ వేగ వాళ్ళతో మాట్లాడాం అనమాట సో వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి ఇవన్నీ ప్యాక్ చేస్తారు మన ముందే కాటన్స్లో ప్యాక్ చేసి పార్సిల్ పంపిస్తారు సో ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అనమాట వాళ్ళు కనుక ఇంటికి వస్తే సో ఇక్కడ ఐటమ్స్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని ఇంటికి రమ్మంటే ఒక పర్సన్ వచ్చారు సో వచ్చి అవన్నీ కాటన్స్లో ప్యాక్ చేశారు సో కొన్ని థింగ్స్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు అనమాట ఐ మీన్ పార్సల్ చేయరు లైక్ ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ లైక్ పూసలు ఉన్నవి ఏమన్నా అలాగా అలాంటివన్నీ వాళ్ళు పార్సల్ చే చేయరనమాట సో అలాంటివన్నీ నా లగేజ్లో ఫిట్ చేసుకున్నాను అండ్ మిగతావి అక్కడ ఉంచాను సో ఇప్పుడు వచ్చిన తను అన్నీ లోపల పెట్టి నాకు ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్క కాటన్లో ఏమేమి పెడుతున్నారు అనేది చెప్తుంటే నేను ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా అనమాట ఇవెందుకు అంటే తర్వాత వాళ్ళు బిల్డింగ్ రాసేటప్పుడు అక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఆ బాక్స్లో ఏమున్నాయి అనేది వాళ్ళు రాస్తారు సో అలాగా అండ్ మనకు కూడా ఏ బాక్స్లో ఏమున్నాయి అనేది నోట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇలాగా ఆయన ప్యాక్ చేస్తుంటే నేను రాసుకుంటున్నాను అయితే ఒక థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు పచ్చళ్ళు కూడా ప్యాక్ చేస్తారనమాట సో నేను పచ్చళ్ళు కూడా పార్సల్తో పంపించేసుకున్నాను నాతో కాకుండా మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఇలాగ నీట్గా అరేంజ్ చేస్తారు ఎక్కడ ఏవి డ్యామేజ్ అవ్వవు ఇట్ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే అండ్ కాస్ట్ ప్రకారం వస్తే మాత్రం లైక్ ఒక కేజీకి ఇంత అని ఉంటుంది లైక్ టెన్ కేజెస్ దాటితే కొంచెం ప్రైస్ తక్కువ థర్టీ కేజెస్ దాటితే కొంచెం ప్రైస్ తక్కువ అలా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక నాకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ కాటన్స్ పడ్డాయి లైక్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ వెయిట్ నేను పార్సల్ చేయించుకున్నా నా బ్యాగ్స్ కాకుండా ఇప్పుడు అన్నీ కొత్తగా తీసుకెళ్తున్నా అనమాట సామాన్లన్నీ ఇంకా ఆ రోజు మొత్తం నాకు అలాగా సర్దుకోవడమే అయిపోయింది అంతా ప్యాక్ చేసుకోవడం అటు ఇటు మార్చడము కొంచెం ప్యాకింగ్ కష్టమే అయ్యింది లైక్ త్రీ బ్యాగ్స్ ఉన్నా కానీ అరేంజ్ చేయడము సగం వెయిట్ బ్యాగ్లోనే వెళ్ళిపోతుంది కదా సో అండ్ కొన్ని పెట్టగానే వెయిట్ ఫిల్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది అండ్ మనం ఇంట్లో చూసే వెయిట్కి అక్కడికి వన్ కేజీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు ట్వంటీ త్రీ అలో చేస్తే మనం ట్వంటీ త్రూ ట్వంటీ టూ పెట్టుకొని వెళ్ళడం బెటర్ సో దట్ మనకి అక్కడికి వెళ్ళాక ఇబ్బంది అవ్వదు అని సో దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ డే అనమాట అమ్మ నాకు బొట్టు పెట్టి చీర ఇంకా అవినాష్కి బట్టలు పెడుతున్నారు సో లైక్ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ మై లైఫ్కి వెళ్తున్నట్టు అనమాట అంత ప్యాకింగ్ అయిపోయింది అయితే నా ఫ్లైట్ ఈరోజు నైట్ ఉంది ఐ మీన్ నైట్ అంటే నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ సో ఎయిర్పోర్ట్కి మాత్రం నైట్ లెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయిపోవాలి అయితే ఇప్పుడు మార్నింగ్ అనమాట ఇది ఇక్కడ నుంచి అత్తయ్య గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాము అక్కడ అత్తయ్య గారు వాళ్ళు ఇచ్చే ఉన్నాయి అండ్ అక్కడ నుంచి నేను ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్తాను అనమాట సో యా ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మేము వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయి అత్తయ్య వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాము సో హియర్ కమ్స్ అత్తయ్య వాళ్ళ ఇల్లు ఇక్కడ అన్నీ నేను ఒక టెన్ కేజెస్ ఖాళీ పెట్టుకున్నా అని చెప్పా కదా సూట్ కేసులో సో అవన్నీ ఫిల్ చేసేసాము అత్తయ్య ఇచ్చిన సామాన్తో పచ్చళ్ళు స్వీట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తోటి ఫిల్ చేశాక ఇంకా కాసేపు పడుకున్నాను లేచి కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్నా ఆల్మోస్ట్ నాకు నైట్ అంతా స్లీప్ ఉండదు కదా సో నాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా నేను కొంచెం ఆల్రెడీ లైక్ వన్ టూ హవర్స్ పడుకున్నా అనమాట మధ్యాహ్నం సో మేము ఇక్కడ బిగ్ బాస్ చూస్తూ కొంచెం చిల్ అవుతున్నాను అండ్ మేము ఇంకా లెవెన్ థర్టీకి డిన్నర్ చేసేసి స్టార్ట్ అయిపోయాము 
సో బ్యాగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి లగేజ్ కోసం ఒక కార్ మాట్లాడుకున్నాం అనమాట అండ్ సో టూ కార్స్లో అత్తయ్య గారు వాళ్ళు అండ్ అమ్మ వాళ్ళు అందరూ కలిసి నన్ను సెండ్ ఆఫ్ చేయడానికి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు వచ్చారు నేను వాళ్ళని వదిలి వెళ్తుంటే నాకు చాలా లైక్ ఒక వియర్డ్ ఫీలింగ్ ఉంది నాకు చాలా ఎగ్జైటెడ్గా హ్యాపీగా ఉంది వెళ్తున్నందుకు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళతో వన్ ఇయర్ నేను కలిసి ఉన్నాను కదా సో ఇంకా అటాచ్మెంట్ ఎక్కువైపోయి లైక్ గ్యాప్ వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం బెంగక్ కూడా ఉంది సో ఇట్స్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ మేము ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాము ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ థర్టీ అయ్యి ఉంది అక్కడ చాలా రష్ ఉంది నేను అక్కడ జనాల్ని చూసి లైక్ ఇంకా మళ్ళీ లోపల లైన్స్ ఫిల్ అయిపోతాయేమో అని ఫాస్ట్గా లోపలికి వెళ్ళిపోయాను లోపలికి వెళ్ళిపోయి బ్యాగ్స్ చెక్ ఇన్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ చెక్ మొత్తం అయిపోయాక నేను వచ్చి ఇక్కడ గేట్ దగ్గర కూర్చున్నా సో నేను ఇంత చేసి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకా టూ అవర్స్ మిగిలింది అనమాట టూ థర్టీకో క్వార్టీ టూ త్రీకో నేను వచ్చి కూర్చున్నాను ఇంకా నాకు ఫుల్ అంటే ఫుల్ నిద్ర వచ్చింది అసలు కంట్రోల్ చేసుకోలేనంత స్లీప్ వచ్చింది బట్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ అటు ఇటు రెస్ట్ రూమ్కి అటు తిరుగుతూ కొంచెం టైం పాస్ చేసా అండ్ ఫైనల్లీ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది మై జర్నీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ నేను ఫుల్ హ్యాపీ ఫుల్ కష్ బోర్డింగ్ అయిపోయాక నేను ఫ్లైట్లోకి వచ్చి కూర్చొని సో ఇదన్నమాట నాకు నేను కావాలనే ఐఎల్ సీట్ పెట్టుకున్నాను సో దట్ నాకు ఎప్పుడు రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళాలన్నా లైక్ కాలు నొప్పులు వచ్చినా లైక్ కాల్ స్ట్రెచ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అని లైక్ విండో సీట్ అయితే నా పక్కన ఇద్దరు ఉంటారు సో నేను రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు పడుకొని ఉంటే పాపం వాళ్ళని లేపాల్సి వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఐఎల్ అయితే ఎవరైనా నన్ను లేపినా పర్లేదు నేను లేవగలుగుతాను అనేసి నేను ఇట్లా ఐఎల్ సీట్ పెట్టుకున్నా అనమాట So it's comfortable actually and Emirates లో ఫుడ్ మాత్రం నాకు చాలా నచ్చింది దుబాయ్కి అనమాట నా ఫ్లైట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో నేను ఈ ఫ్లైట్ మొత్తం పడుకున్నాను ఒక్క సెకండ్ కూడా లైక్ లేచి చూసింది లేదు ఫుల్ స్లీప్ అండ్ హియర్ కమ్స్ ది దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ సో దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాను సో ఎయిర్పోర్ట్ చాలా పెద్దది యాక్చువల్లీ టైం ఉంటే ఇంకొంచెం అలా తిరగచ్చు బట్ నాకు ఓన్లీ టూ అవర్స్ ఉంది లే ఓవర్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దుబాయ్లో టూ సెక్యూరిటీ చెక్స్ అవుతాయి అనమాట సో మధ్య మధ్యలో సో వెంటనే ఫస్ట్ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ తక్కువ లైక్ టూ అవర్సే ఉంది కదా ఫస్ట్ ఆ సెక్యూరిటీ చెక్స్ క్లియర్ చేసుకొని అండ్ కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి వచ్చి ఇట్లా గేట్ దగ్గర కూర్చున్నా అనమాట ఈ సెక్యూరిటీ చెక్స్ మళ్ళీ మనము ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ బయట పెట్టి చెక్ చేస్తారు అండ్ మన ల్యాప్టాప్స్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా చెక్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ చేస్తారు బేసికల్లీ సో అక్కడ చూపిస్తున్నా కదా అది కూడా సెక్యూరిటీ చెక్కి అది అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ గేట్ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నాను నాకు చాలా స్లీపీగా ఉంది ఇక్కడ కూడా బికాస్ త్రీ అవర్స్ స్లీపే ఉంది కదా సో ఎప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కుదామా ఎప్పుడు పడుకుందామా అని ఉంది అండ్ యు నో వాట్ నా నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ సిక్స్టీన్ అండ్ హవర్స్ ఫ్లైట్ అనమాట Uh, I mean 16 and సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫ్లైట్ సో ఈ ఫ్లైట్ దుబాయ్ టు లాస్ ఏంజలస్ అనమాట సో నాకు ఈ ఫ్లైట్లో ఏం చేయాలో ఏంటో కూడా తెలియదు బ బేసిక్గా నేను కొన్ని కొరియన్ డ్రామా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా ఫోన్లో చూద్దాము అనేసి బిజినెస్ ప్రపోజల్ అనే కొరియన్ డ్రామా చూస్తున్నా ఇప్పుడు నేను సో దాన్ని కంప్లీట్ చేద్దామని మిగతా ఎపిసోడ్స్ అన్నీ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ట్రూ టు బి టోల్డ్ ఏంటంటే నేను అసలు ఒక్క ఎపిసోడ్ కూడా చూడలేదు ఫ్లైట్ ఎక్కాను బోర్డింగ్ అయ్యింది సో బోర్డింగ్ అయిన తర్వాత ఫ్లైట్ ఎక్కాను అండ్ దెన్ అగైన్ పడుకున్నాను ఫ్లైట్ మొత్తంలో చాలా పడుకున్నాను నిద్రపోయాము చాలా టయర్డ్గా ఉండే ముందు టూ డేస్ ఫుల్ సర్దుకోవడం వాటిల్లో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ట నైట్ కూడా నిద్ర లేదు కదా నాకు సో బాగా నిద్ర వచ్చేసింది పడుకున్నాను వాళ్ళు ఫుడ్ తెచ్చినప్పుడు లేచి తింటున్నాను మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది తర్వాత అనేసి యాజ్ ఐ సెట్ ఫుడ్ చాలా బాగుంది అండ్ సీట్స్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఇది డబల్ డెక్కర్ ఫ్లైట్ అనమాట లైక్ ఫ్లైట్ లోపలికి వెళ్ళాక మెట్లు ఉంటాయి మెట్లు ఎక్కితే బిజినెస్ క్లాస్ ఏమో పైన ఉంటుంది కింద ఏమో ఎకానమీ సో యా చాలా నాకు కొత్తగా అనిపించింది ఇలా చూడడం ఇదే ఫస్ట్
సో నాకు ఇది బాగా నచ్చింది బేసికల్లీ ఏంటంటే ఫ్లైట్ కి కెమెరాస్ ఉంటాయి విచ్ మనం ఇలాగ చూడొచ్చు ఎక్కడ త్రీ కెమెరాస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఒకటి ఫ్రంట్ ఉంటుంది ఒకటి బ్యాక్ ఉంటుంది అండ్ ఒకటి కింద ఉంటుంది అనమాట సో ఏ వ్యూ కావాలంటే ఆ వ్యూ పెట్టుకొని మనం చూడొచ్చు ఇది టేక్ ఆఫ్ అయ్యే టైంలో వీడియో అనమాట నా ముందు గేమింగ్ కంట్రోలర్ ఉంది బేసిక్గా దాన్ని డిటాచ్ చేయవచ్చు డిటాచ్ చేసి గేమ్స్ ఆడవచ్చు అండ్ మూవీస్ చూడవచ్చు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది సో పిల్లో ఇచ్చారు అండ్ ఒక దుప్పటి లాంటి చిన్న షాల్ లాంటిది ఇచ్చారు సో హ్యాపీగా నేను పడుకున్నాను కాసేపు అలాగా చూసి కళ్ళు బాగా మండిపోతున్నాయి ఇది ఫ్రంట్ కెమెరా అనమాట సో ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి అలా కనపడుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ కింద ఉన్న కెమెరా సో టేక్ ఆఫ్ అయ్యే టైం అనమాట సో సిటీ కొంచెం బాగా కనపడుతుంది క్లియర్గా నేను ఫ్లైట్ ఎక్కే ముందు మూవీస్ చాలా చూడాలి సిక్స్టీన్ హవర్స్ ఫ్లైట్ కదా అని అనుకున్నాను బట్ నేను చూసింది మాత్రం త్రీ మూవీసే ఒకటి అన్కాంటో చూశాను ఇంకొకటి సోనిక్ ది హెచ్ హాగ్ పార్ట్ వన్ చూసాను అనమాట లైక్ ఫస్ట్ది రీసెంట్గా టూ వచ్చింది కదా సో అండ్ థర్డ్ మూవీ ఏమో సోలో బ్రతికే సో బెటర్ చూశాను సో ఈ త్రీ మూవీస్ చూశాను అండ్ బాలీవుడ్ మూవీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఓ మూవీ లైక్ బాలీవుడ్ మూవీ చూద్దాము అనుకున్నా కానీ కాసేపు చూడగానే కళ్ళు చాలా మండిపోయాయి అనమాట లైక్ మంటలు మంటలుగా అనిపించాయి సో ఇలా కాదు అని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ పడుకున్నాను సో గైస్ ఇది ల్యాండింగ్ అయ్యే టైంలో వ్యూ చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది ఇలా కెమెరాస్ పెట్టడం నాకు చాలా నచ్చింది బికాస్ మనం ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తున్నాము అనేది చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు అండ్ ఎగ్జైటెడ్గా ఉంటుంది ఆ వ్యూ అంతా ఒకటి ఏంటంటే సిక్స్టీన్ హవర్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫ్లై దిగబోతున్నాము ఫ్లైట్ దిగబోతున్నాము అన్న ఆనందం ఎంత హాయిగా ఉంటుందో బికాస్ కాలు బట్టేసి ఉంటాయి బ్యాగ్ బట్టేసి ఉంటుంది బోర్ లైక్ బోర్ కొట్టు ఉంటుంది లైక్ మూవీస్ చూస్తాం కానీ ఎంతసేపు చూస్తాం ఇంకెంతసేపు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఎల్ఏలో దిగాక నాకు టూ హవర్స్ పట్టింది అనమాట ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయి అండ్ నేను బ్యాగ్స్ తీసుకొని బయటికి రావడానికి సో నేను బయటికి వచ్చే లోపల అవినాష్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను బ్యాగ్స్ తీసుకొని వచ్చి తనని కలిసాను సో యా నేను యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఫుటేజ్ తీయాలి అనుకున్నా కానీ నాకు ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయి బయటికి వచ్చేసరికి కొంచెం హడావిడి అనిపించింది అక్కడ బికాజ్ అందరూ ఇమిగ్రేషన్ దగ్గరికి పరిగెడుతూ ఉంటారు అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా బ్యాగ్స్ ఎక్కడున్నాయి ఏంటి అనేది చూసుకొని వెళ్ళి మనమే పిక్ చేసుకోవాలి కదా బ్యాగ్స్ సో ఆ త్రీ బ్యాగ్స్ నేను ఒక కార్ట్లో పెట్టుకొని బయటికి వచ్చాను సో బయటికి వచ్చేసరికి హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ ఇంకా నా ఆనందానికి హద్దులు లేవన్నమాట నేను ఫుల్ ఖుషిలో ఉన్నా నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వీఆర్ ఫైనల్గా ఇట్ వన్ ప్లేస్ ఇంకా మేము ఎల్ఏలో దిగాము బేసిక్గా ఉండేదేమో శాండియాకు సో టూ హవర్స్ ఆఫ్ కార్ జర్నీ ఉంటుంది సో మేము వెంటనే ఎల్ఏ నుంచి శాండియాగోకి స్టార్ట్ అయిపోయాము ఎల్ఏ నుంచి శాండియాగోకి వెళ్తుంటే మధ్యలో సీనరీ చాలా బాగుంటుంది ఫుల్ కొండలు ఉంటాయి అండ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి మనకి బీచ్ కొంచెం దూరంలో కనపడతా ఉంటుంది అనమాట మీరు నెక్స్ట్ వీ నెక్స్ట్ వచ్చే క్లిప్స్లో చూస్తారు బీచ్ కనపడుతూ ఉంటుంది అండ్ రోడ్ కూడా చాలా స్మూత్గా అండ్ కొండల మధ్యలో గ్రీనరీ మధ్యలో వెళ్తున్నట్టు చాలా బాగుంటుంది
so after coming home నన్ను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోమన్నారు లైక్ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద సర్ప్రైజ్ హీ గేవ్ మీ అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా డెకరేట్ చేసి ఈ థాట్ రావడము ఇలాగ బెలూన్స్ని ఊది పెట్టడము అసలు చాలా బాగా అనిపించింది చాలా సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించింది తను ఒక వన్ వీక్ వన్ అండ్ హాఫ్ వీక్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నారంట లైక్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది సో నాకు ఎక్కడ డౌట్ రాకుండా ఇంత బాగా ప్లాన్ చేసి అసలు అత్తయ్య గారికి అండ్ అమ్మ వాళ్ళకి కూడా తెలుసు అంట హీస్ ప్లానింగ్ సంథింగ్ హీస్ డెకరేటింగ్ అనేసి కానీ నాకు ఎవ్వరూ చెప్పలేదు అనమాట సో నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా చూసాక లైక్ ఐ వాజ్ సో సో హ్యాపీ అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూసారా లైక్ మధ్యలో నా ఫోటో గుర్తుందా మీకు నేను ఫోటోషూట్లో ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్లో దిగిన ఫోటో ఇది సో యా దాని చుట్టూ ఇలా బెలూన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ చాలా బాగుంది నేను నాకు బాగా అంటే బాగా నచ్చేసింది సో మేము అలాగా కాసేపు కేక్ కట్ చేసుకొని బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకొని తిన్నామన్నమాట లైక్ బయటికి వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ చాలా టయర్డ్గా ఉంది అండ్ లేట్ అయిపోయింది బేసిక్గా మేము శాండియాగో వచ్చి అండ్ కేక్ కట్ చేసేసరికి సో అయింది సో అందుకే ఇంకా బయటికి వెళ్ళకుండా బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకొని తినేసాము యా సో దట్స్ ఇట్ గైస్ ఇది నా ట్రావెల్ బ్లాగ్ ఫ్రమ్ నేను ఇండియాలో టూ డేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సర్ప్రైజ్ని చూడడం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ మీకు కూడా ఈ వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో గివ్ ఇట్ ఎ బిగ్ థమ్స్ అప్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ యూ విల్ బీ నోటిఫైడ్ వెన్ ఎవర్ మై వీడియో ఈజ్ అప్లోడెడ్ నేను ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీకు అలా తెలిసిపోతుంది సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ విల్ డెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్